সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আমি অহনা তাসনিম খান চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আজকে সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে এসেছেন বরাবরের মতোই দুজন ভীষণ গুণী মানুষ যাদের সাথে গল্প করতে আপনাদেরও ভীষণ ভালো লাগবে এবং আমরা কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে অবশ্যই আসি এবং আমাদের লেডিস ক্লাবের আড্ডা এক ঘন্টা সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটা আমরা আড্ডা দিয়ে থাকি এবং এই সময়টাই একটা বিষয়ও নিশ্চয়ই আপনারা আশা করে বসে থাকেন যে কি হবে আজকের বিষয় আমাদের দেশে আসলে অনেক 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 ঘটনা উনিশশো বাউন্নর ভাষা আন্দোলন উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপরে আমাদের অভ্যুত্থানের তো অনেক গল্পই আছে এটা ছাড়াও কিন্তু গণ অভ্যুত্থান এবারও আমরা দু সালে পাঁচ আগস্ট এটা আমরা মুখোমুখি হলাম এবং তারপর থেকেই দেখা যায় যে আমরা আসলে প্রত্যেকবারই কেন যুদ্ধ হচ্ছে কেন সংগ্রাম করছি কেন প্রতিবাদ করছি সবার একটাই আশা একটাই দাবি আমরা সুদিন চাই আমরা যেমন আছি যদি কোনো অরাজকতা নৈরাজ্যতা থেকে থাকে সেই সব কিছু থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই সকল অসুবিধা নিয়ে কথা বলে আমরা চাই সুদিন আসুক এবং সেরকমই একটা বিষয় আজকে আমরা রেখেছি সুদিনের অপেক্ষায় এই বিষয়ে কথা বলতে যাদেরকে দেখেছি আর কথা না বাড়িয়ে চলুন পরিচয় করে দিই তাদের সাথে আমাদের সাথে শুরুতেই আছেন ভীষণ গণী মানুষ তাহমিনা রহমান আপু তিনি একজন ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট জেন্ডার স্পেশালিস্ট ওয়েলকাম টু দ্য শো আপু থ্যাংক ইউ তার পাশে আছেন তিনি একজন ফ্রিল্যান্সের উপস্থাপিকা তার নাম হলো নুজহাত সাউম অনেক অনেক স্বাগত জানাই থ্যাংক ইউ তাহমিন আপুকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপু এসে কেমন লাগছে লেডিস ক্লাব দেখা হয় কিনা টু টেল দ্য ট্রুথ আমার আসলে লেডিস ক্লাব আমি আগে কখনো দেখিনি কিন্তু শুনেছি অনেকের কাছে আমার ফ্রেন্ডরা আমার এক্স কলিগরা ওনারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আসতেন তো তখন শুনেছি বাট আমি কখনো তাদের প্রোগ্রামগুলো হয়তো পরে ফেসবুকে বা অন্য কোনোভাবে দেখেছি বা সরাসরি টিভিতে দেখা হয় জেন্ডার স্পেশালিস্ট হিসেবে লেডিস ক্লাব মানে নারীদের একটা কথা বলার আড্ডাতে আর একটা জায়গা হয়েছে এবং নারীরা মিলে আমরা আড্ডা দিচ্ছি তা আপনার কাছে এটা আসলে ব্যাপারটা পুরো কনসেপ্টটা কেমন লাগে যে কোনোভাবেই বলতে পারেন খুব ইন্টারেস্টিং নারীদেরকে কথা বলার জন্য আলাদা করে লেডিস ক্লাব করতে হয়েছে এটা আমার কাছে একটু মানে একটু একটা ধাক্কা যে আমরা তো ফিফটি এখন যদি বাংলাদেশের নারীর সংখ্যা বলি তো সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে আলাদা করে কথা বলার জন্য লেডিস ক্লাব বলে একটা অনুষ্ঠান অথবা বাইরেই যখন আমরা পাবলিক প্লেসে কথা বলছি নারীদের জন্য আলাদা করে কথা বলার স্পেস এই যে কালচারটা এটা আসলে আমাদের জন্য কখনো কখনো মনে হয় এটা দরকার আছে আবার কখনো কখনো মনে হয় এটা একটা বড় ধাক্কা আমরা এত বছর পরেও আলাদা করে কথা বলার জন্য আমাদের স্পেস দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদেরও কনসেপ্ট এটা যে অনেক সময় নারীরা একসাথে আমরা আড্ডা দিতে পছন্দ করি আমরা একটা জায়গায় একত্রিত হয়ে নিজেদের গল্পগুলো বলতে পছন্দ করি নারী জীবন ভীষণ বৈচিত্র্যময় এবং পুরুষদের থেকে ভীষণ আলাদা ভীষণ 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 আলাদা রকম উই গো থ্রু সো মেনি স্টেজেস তো মনে হয়েছে নারীদের জীবন নারীদের ভাবনা সেগুলো যেহেতু আমরা অধিকতর জনগোষ্ঠী তো সেই ক্ষেত্রে অধিকতর জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের কি বলার আছে আপনারা এসে শুনুন আমাদের কাছে এসে সেই কনসেপ্ট থেকেই লেডিস ক্লাব অনেক ধন্যবাদ আপু নুজহাত সাউন তার কাছে এসে জানতে চাই উপস্থাপিকা উপস্থাপনা করে অভ্যেস উপাসে কেমন লাগছে এসে এটা একদম এটা একদম আলাদা একটা বিষয় হ্যাঁ মানে কানে টকব্যাক নেই ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো অ্যাকশন বলার কেউ নেই খুব রিলিফ খুব রিল্যাক্স আজকে যখন আমি আসছিলাম তখন চিন্তা করছিলাম যে আমি কি বলবো সেটার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই সুতরাং আমার ভীষণ ভালো লাগছে এবং এবারে প্রথমবারের মতন আমি এই গেস্টের চেয়ারে বসে আছি তো এটা একটা অন্যরকম ভালো লাগা প্রথম সব কিছুর তো একটা আলাদা আবেদন থাকে সেই জায়গাতে লেডিস ক্লাব এবং নেক্সাস টেলিভিশনকে অনেক থ্যাংক ইউ আপনাকেও থ্যাংক ইউ আসার জন্য এবং আনুজাতের কাছে একটু জানতে চাই যে উপস্থাপিকা ছোটবেলা থেকে হওয়ার ইচ্ছে ছিল নাকি ছোটবেলায় অন্য কোনো প্ল্যানিং ছিল বড় হয়ে সময় ক্রমে হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে ছোটবেলা থেকে আসলে এমন থাকে না আমাদের বিভিন্ন বয়সে আসলে বিভিন্ন কিছু হতে ইচ্ছে করে আমার মূলত ভীষণ রকম হওয়ার ইচ্ছা ছিল হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার আমি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে বিভিন্ন রকম চড়াই উচ্চায় পাড়ি দিয়ে আমার কাছে মনে হলো যে না ক্রিয়েটিভ জগৎটা আমার আমাকে টানে বেশি বা সেখানে আমার কাজ করবার আছে এবং সেই জায়গা থেকে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে লেখাপড়া করা এবং সেখান থেকে কিভাবে কিভাবে যেন সুযোগটা তৈরি 
তৈরি হয়ে যাওয়া এই যে কথা বলতে হয় কিভাবে এবং মানুষের সাথে আসলে কিভাবে যোগাযোগটা তৈরি করতে হয় সেটা আসলে আমার উপস্থাপনা ক্যারিয়ার থেকেই আমি মূলত শিখেছি তার আগে কি মনে হয়েছে যে উপস্থাপনার জন্য কোনো ট্রেনিং প্রয়োজন বা নিজেকে তৈরি করার বিষয়টা কেমন ছিল উপস্থাপনার জন্য মূলত ট্রেনিং প্রয়োজন নেই কারণ অনেকে ট্রেনিং নেয় কিন্তু উপস্থাপক হতে পারে না উপস্থাপনার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অবজার্ভ করতে পারার ক্ষমতা যে আমি আসলে যা বলছি যা শুনছি যা দেখছি সে সেই ক্ষেত্রে আমি সচেতন কি না এই সচেতনতাটা ভীষণ রকম গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যখন একটি বই পড়ছেন বইয়ের প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে থেকে যাচ্ছে এবং আপনি যখন উপস্থাপনা করছেন সেই শব্দগুলো কিন্তু ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে কাজ করতে থাকে সেক্ষেত্রে উপস্থাপনার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা যাই কিছু করছেন না কেন সচেতনভাবে করুন বা চমৎকার একটা ধারণাও পাওয়া গেল উপস্থাপনা নিয়ে বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমাদের যেহেতু এক ঘন্টার আড্ডা তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে খুব জলদি জলদি আমাদের কাছে চলে এসে আড্ডায় যুক্ত হয়ে যেতে হবে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে জুমের আইটি এবং পাসওয়ার্ড যেটা ফলো করে প্রতিদিনকার মতো আজও এসে আপনারা সুদিনের অপেক্ষায় কি চাইছেন সেগুলো সে আমাদেরকে জানাবেন আর তাহমিন আপুর কাছে এসে যেটা জানতে চাই সেটা হলো জেন্ডার স্পেশালিস্ট আমার কাছে একটু আনকমন একটা প্রফেশন মনে হলো তো এই ধরনের স্পেশালিস্ট হওয়ার এখনকার সময়ে প্রয়োজনীয়তা এবং আপনি কোন ভাবনা থেকে এদিকে আসলেন সেটা একটু আমি জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের দেশে ক্যারিয়ারগুলো চুজ করা এটা আসলে খুবই এটা ঠিক করে চুজ করা যায় না এটা খুবই একটা মানে আমি বলবো যে আমরা যা ঠিক করি সেরকম হওয়া যায় না যেমন আমি আমার শুরুতে জীবনে ভাবতাম আমি যখন ছোটোবেলা তখন ভাবতাম যে মনে হয় ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট তারপরে এরকম মানে নন ট্র্যাডিশনাল ওরকম কিছু করলে মনে হয় আমার ভালো লাগবে ঠিক একই যেভাবে নুজহাত বলেছেন যে অনেক চড়াই উত্তরে যখন আমরা পার হচ্ছি তারপরে জীবন যখন চলছে তখন এক সময় এসে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও মনে হলো যে আসলে উইমেন রাইটস নিয়ে কথা কাজ করা এটা এটা সবসময় দরকার ছিল এখনও দরকার আছে বিভিন্ন সময় শুধু এটা এটার চেহারাটা পাল্টাচ্ছে তো সেই জায়গা থেকেই কাজ করতে করতে জেন্ডার স্পেশালিস্ট জেন্ডারে জেন্ডার স্পেশালিস্ট এই এটা এখন খুবই কমন বরং বরং এটা এত বেশি চর্চিত একটা শব্দ যে মাঝে মাঝে আমরা একটু নিজে নিজেই একটু ইয়ে হয়ে যাই যে আচ্ছা ঠিক আছে বলবো না কি করছি বলি মাঝে মাঝে যে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছি বা শুধুমাত্র অধিকার নিয়ে কাজ করছি এরকম বলি তো হয়তো হ্যাঁ আপনাদের কাছে নতুন হতে পারে কারণ আপনাদের জগৎটা তো ভিন্ন আমরা যেহেতু ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত আমাদের জন্য এটা খুবই কমন একটা শব্দ আর এখানে যদি বলি যে আমরা কিভাবে এখানে আমি কিভাবে ক্যারিয়ারটাকে চুজ করেছি আমি কাজ শুরু করি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক একটা সংগঠন থেকে যেখানে আমি শুরুতেই উইমেন উইথ ডিসেবিলিটি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে তো এটা এক ধরনের চাপিয়ে দেওয়াও ছিল আমার উপরে কারণ আমি তো স্টার্টার তখন বুঝতে পারতাম না কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া হলেও আমি চেষ্টা করেছিলাম ওখানে আসলে হোয়াট ওয়াজ আই মিন দ্য পজিটিভ থিং যেটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে ইন দ্য লং রান আচ্ছা তো সেখান থেকেই আমি নিজে নিজেই অনেকটা নিজেকে তৈরি করার মতো নিজের মধ্যে বোঝাপড়াটা তৈরি হওয়া তারপরে ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুণীজন এসছেন যাদের সংস্পর্শে আমরা এসেছি আমার তাদের কাছ থেকে শিখেছি তো সে সেরকম জায়গা থেকে পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার জন্য জেন্ডার নিয়ে কাজ করা ছাড়া আর কোনো আর কোনো অপশন থাকতে পারে না এর চাইতে বেস্ট অপশন আর কিছুই থাকতে পারে জেন্ডার স্পেশালিস্টে নারী অধিকারের কথা বললেন কিন্তু জেন্ডার নিশ্চয়ই আপনি তাহলে এখন এসে এই সময় দু হাজার চব্বিশে শুধুমাত্র নারী নিয়ে তো কাজ করছেন না তাহলে এখন হলো নারী পুরুষ নির্বিশেষে এবং জেন্ডার আই থিঙ্ক যত রকম জেন্ডার নিয়ে কথা বলা যায় সব কিছু নিয়েই কথা বলছে আচ্ছা বেশ বেশ চমৎকার তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাই যে জেন্ডার স্পেশালিস্ট হয়ে কি ধরনের সমস্যা আসলে দেখতে হয় দেখতে হয় নাকি ফেস করতে হয় কোন করতে হয় ফেস যেটা করতে হয় আমরা যখন জেন্ডার স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করি এখন হয়তো টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স আমার পার হয়ে গেছে আমার ক্যারিয়ারে তখন এখন আমরা জেন্ডার স্পেশালিস্ট বলছি তো এই জায়গাটুকুতে আসার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন সময় 
যে ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো বা যে সমস্যাগুলো আমরা দেখেছি প্রথমে প্রথম ট্যাগ হচ্ছে যে আমাদের আর আর কোথাও কাজ করার যোগ্যতা নেই সেজন্য আমরা জেন্ডার নিয়ে কাজ করছি এটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা যেটা খুবই ডিমোটিভেটিং সবসময় যখন এই কথাটা শুনি আর একটা সময় ডেভেলপমেন্টে যখন ইম্পেটাস ছিল যে জেন্ডার নিয়ে কাজ করতে হবে না হয় ডেভেলপমেন্টের গোলগুলো অ্যাচিভ করতে হবে না যেটা রিয়ালিটি যেখানে আমরা নারী পুরুষ নিয়ে কাজ করি যদি নারীকে নিয়ে কাজ না করলাম তাহলে আর কি হল কি মানে কি হবে তো সেই জায়গা থেকে ডোনার সাইড থেকেও একটা প্রেশার থাকতো যে জেন্ডার স্পেশালিস্ট জেন্ডার অফিসার এরকম রিক্রুট করা হবে তো যখন এই ধরনের প্রেশারগুলো থাকতো আমাদের অপোজিটে যখন পুরুষ কলিগরা থাকতেন আমাদেরকে শুনতে হয়েছে যোগ্যতা আছে কি নাই সেটা দেখার মতো সুযোগ ওনাদের নাই কিন্তু বলতেন যে হ্যাঁ আপনাদের নারী আপনারা নারী হয়েছেন আপনাদের সেটাই কপাল সেই জন্যই পজিশনটা ফাইন এটা একটা অ্যাজ ইফ আমার যোগ্যতা নাই কোনো আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা যখন এটা নিয়ে কাজ করতে যাই তখন একটা ট্যাগ আসে আপনারা বেশি কথা বলেন আচ্ছা হ্যাঁ বেশি কথা বলতে হয় আপনি যখন আমার কথা শুনছেন না আপনি এই সময়কার বর্তমান পরিস্থিতি দেখুন আপনি যখন রাষ্ট্র সংস্কার বলেন আপনি যখন বিভিন্ন ডায়ালগ বলেন সেখানে আপনি নারীকে যখন ইনভাইট করবেন না আমার তো কথা বেশি বলতেই হয় যে নারীকে ওই পজিশনে কথা বলার জন্য বা ওই ফোরামগুলোতে কথা বলার কোনো যোগ্যতা কি রাখে না তো সেরকমভাবে আমরা যখন বলি তখন বলে যে হ্যাঁ কথা বেশি বলি হ্যাঁ আমি এটা অ্যাকনলেজ করি যে কথা বেশি বলতে হয় কথা থার্ড হচ্ছে আমরা যখন কাজ করি এগুলো নিয়ে ঘর সংসার থাকবে না বা নাই মানে আমাদের ঘর সংসার থাকতে নাই অথবা থাকলেও এটা ভেঙে চলে গেছে এরকম কিছু সমস্যা আমাদেরকে যেগুলো খুবই নারীরা যারা কথা বলেন তাদের না থাকাটাই আশা করছেন অনেক মানুষ এই সব সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলে এইসব সমস্যা তো থাকে থাকে এবং সেগুলো নিয়ে আসলে সুদিন কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সুদিন কিভাবে আসবে যদি ভাবনা এখনো এইভাবেই পড়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সংস্কারের চেষ্টা মনের কাছ থেকেও করতে হবে সামাজিকভাবে নানানভাবে কিন্তু সংস্কারের সুযোগ রয়েছে সেই সংস্কারগুলো কোন কোন দিকে আসা উচিত সেগুলো নিয়ে কথা হবে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে ফিরে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে দু হাজার চব্বিশেও এসে যেমন হলো নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে হয় অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে কথা বলতে হয় ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিশ্চিত করুন কিন্তু ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আলাদা করে নিশ্চিত করার আসলে কি আছে সেগুলো আসলে সেই দিনগুলো কবে পরিবর্তিত হচ্ছে কিংবা নারী হিসেবে আমরা এগিয়ে আছি কি না সুদিন কিসে নিশ্চিত হবে সব কিছু নেই আলাপ হবে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার নেক্সাস টেলিভিশনের লেডিস ক্লাবের আড্ডায় দুজন বন্ধু আছেন কাজের পরিবেশ নিয়ে কথা বলছিলাম নানান রকমভাবে দেখা যায় যে সাউমের কাছেও আসে এবং তার কাছে সে যেটা জানতে চাই যে মিডিয়া মিডিয়া প্রফেশন এবং যখন আপনি টেলিভিশনে আসছেন রেডিওতে আসছেন মিডিয়া নানান মাধ্যমে মানুষের সামনে আসছেন তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটা নিয়ে সবারই একটা নানান রকম জল্পনা কল্পনা আছে যে মাঝে মাঝে হয়তো রকম প্রেজেন্টেশন স্কিল অনেক ভালো না থাকলো মানুষ কাজ পেয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কথাবার্তাও আপুর মতো শুনতে হয়েছে কিনা কিংবা এই সেক্টরে কাজ করার ক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধা মনে হয়েছে যে এগুলো পরিবর্তিত হওয়া দরকার মিডিয়ার ক্ষেত্রে আসলে এটা এমন একটা টপিক যেটা নিয়ে আসলে কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে তাই না আপু কিন্তু তারপর আমি ছোট করে বলি যে আমি যখন মিডিয়াতে ক্যারিয়ারটা শুরু করি তখন আসলে না বুঝে তো ক্যারিয়ারটা শুরু করা এত এত বুঝতে পারিনি আমি তখন আমার গ্র্যাজুয়েশন ফার্স্ট ইয়ার আচ্ছা মানে আজ থেকে বেশ কিছু বছর বেশ কিছু বছর আগে তো তখন এত তো বোঝে না পরিণতি সেই চিন্তাটা তো আসলে তৈরি হয়নি বুঝে ওঠার জন্য তো তখন আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হচ্ছে যে মিডিয়া তার সব থেকে বেশি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ধৈর্য কারণ আমি বিশ্বাস করি এবং এটা প্রকৃতগতভাবেই সত্যি যে সফলতার কোনো শর্টকাট হয় না মিডিয়াতে এসে যেটা আমরা মনে করি যে খুব সহজেই আমার নামটা উজ্জ্বল করা সম্ভব হ্যাঁ এই একটা জায়গাতে এসে আমরা মিস করে ফেলি 
আমাদের কাছে মনে হয় যে আচ্ছা সবকিছু তো খুব রঙিন খুব কালারফুল লাগছে সবকিছু কিন্তু এই সফলতার পেছনে যে অনেকগুলো ব্যর্থতার গল্প জুড়ে দেওয়া আছে সেদিকে আমরা কিন্তু তাকাই না যারা সেলিব্রিটি তাদেরকে দেখে মনে করি রাস্তাটা বুঝি সহজ ছিল কিন্তু রাস্তাটা মোটেও সহজ ছিল না আমরা প্রতিদিন কাজ শিখি বকা খাই কাজ শিখি ভুল করি কাজ শিখি এই কাজ শিখতে শিখতে কিন্তু গ্রোথটা তৈরি হয় আর যে জায়গাগুলোতে পরিবর্তন দরকার আমার কাছে মনে হয় যে আসলে মিডিয়া বলতেই আমাদের শুধু মিডিয়া না আমার কাছে মনে হয় তাহলে আপু এখানে একমত হবেন সব জায়গাতে সিন্ডিকেটের একটা ব্যাপার থাকে যে পরিচিতি যেখানে থাকে সেখানে আমাকে ডাকা হবে ব্যাপারটা এরকম আর যেখানে পরিচিতি নেই সেখানে আমার কাজের ক্ষেত্রটা কম এই কাজ এই কথাটা আমি আজকে একটু সাহস করেই বললাম তো এই ব্যাপারটা কাজ করে এইটা সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ আমরা যেদিন আমাদের মেধাকে সব থেকে বেশি মূল্যায়ন করতে পারবো সেদিনই একমাত্র মনে হবে যে হ্যাঁ কিছু একটা করতে পেরেছি আমরা এবং এটাই আমাদের সব থেকে বড় বাধা তাও বটে এবং সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটায় কাজ করার আশেপাশের মানুষের আসলে সামাজিক যে দৃষ্টিকোণ সেই জায়গাটা নিয়ে একটু শুনি যে কি ধরনের দৃষ্টিকোণ আসলে মুখোমুখি হতে হয় আমাকে তেমন নেগেটিভ কোনো রকম কোনো কিছু মুখোমুখি হতে হয়নি বরং আমি পজিটিভটাই পেয়েছি সবার কাছ থেকে যে মিডিয়াতে কাজ করে এটার জন্য আমাকে একটু আলাদা করে দেখা আলাদা একটা সম্মান বা শ্রদ্ধার জায়গা থেকে দেখা এ ব্যাপারটা আমি সব সময় পেয়েছি তাহলে এটাও বেশ চমৎকার যে আসলে পরিবর্তন আসছে তো তাহলে মানুষ এখন ভিন্নভাবে ভাবতে শিখছে এবং একটা মানুষ যেহেতু সে স্কিলড তাকে রেসপেক্ট করতে হবে সেই ভাবনাও এসেছে কারণ সব সময় যখন নারীরা কাজ করতে যাচ্ছেন হয়তো তার স্কিল নেই এমনটাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ভেবে নেওয়া আগে থেকেই হয়ে থাকতো তো সেই ক্ষেত্রে আপু জেন্ডার স্পেশালিস্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আমি জানতে চাই যে আপনার কর্মসংস্থান বা কর্ম পরিবেশ সেটাই আসলে কি ধরনের পরিবর্তন আসলে আপনার মনে হয় যে না এই এই কর্মসংস্থানের সব অঙ্গনগুলো আসলে পরিচ্ছন্ন হবে সুদিন আসবে খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন যদি বলতে চাই যে এখানে একটা ক্যাটালিস্ট যেটা আমি মনে করি পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাটিচিউডিনাল চেঞ্জ এটা যখন শুরু হবে বা মানে শুরু হবে এটা আমি বললে ভুল হবে এটা অনেক আগে থেকেই অ্যাটিচিউডিনাল চেঞ্জটা আছে বলেই আমরা অনেক বাধা পেরিয়ে কাজ করতে পেরেছি অনেক ধরনের নন ট্র্যাডিশনাল যেটা নুসাদ বলেছে যে কাজগুলো করছি কিন্তু ওয়ার্ক প্লেসে আমরা প্রতিনিয়ত যেই জিনিসগুলো আপনি যেটা বললেন যে এটা যদি হয় তাহলে প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের এক ধরনের যে মানে অ্যাটিচিউডিনাল যে বিষয়টুকু আছে সেটার উপরে নিজেকেই কাজ করা খুব জরুরি কেন জরুরি বলি যে যে যার জন্য আমি নেগেটিভিটি ফেস করছি আমার কাজের ক্ষেত্রে উনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে উনি নিজেকেও কিন্তু অনেক পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এই পরিবেশটা সৃষ্টি করে তো ওই জায়গাগুলোতে কাজ করা আমার মনে হয়েছে যে এগুলো এখনও খুব জরুরি আর যদি বলি যে না এটা তো হাজার বছরের একটা প্রক্রিয়া এটা আস্তে আস্তে যাবে কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এই হাজার বছরের প্রক্রিয়া আর কত আসতে যাবে যেখানে অনেকগুলো মানুষ জীবন দিয়ে দিচ্ছে অনেকগুলো ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গাগুলো চেঞ্জ করার জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে পলিসি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশান হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এই দুটো জায়গা মানে পাশাপাশি কাজ করা দরকার যাতে আমাদের পরিবেশ মানে এই বিষয়গুলোর জন্য পরিবর্তন হয় আর এটার পাশাপাশি আমি আরেকটা বলবো যে আমাদেরকে আসলে অ্যাকনোলেজও করতে হবে যে আমরা শুধু কাজের ক্ষেত্রে নেগেটিভিটি ফেস করি না নেগেটিভিটির আড়ালে আমাদের অনেক কিন্তু পজিটিভ জায়গা আমাদের জন্য তৈরি হয়ে থাকে সেটা এখন ব্যক্তি বিশেষের উপরে নির্ভর করে যে আমরা ওই জায়গাটুকুকে নেগেটিভ জায়গাটাকে কিভাবে আমি আমার পজিটিভ অ্যাচিভমেন্টের জন্য ইউজ করছি যেমন আমাকে যদি কেউ টিস করে যে আমার ওই জায়গাতে আমি শুধু নারী হওয়ার জন্যই আমি পজিশানটা পেয়েছি আমি তখন ওটাকে মানে ওটা নিয়ে আমি অফিসে বা আমার যুদ্ধ বন্ধু মহলে আমি যুদ্ধ করতে যাব না আমি ওটাকে বলবো যে তাহলে এখন খুঁজে দেখতে হবে যে আমার আর কি কি পজিটিভিটি আছে যার জন্য আমি ওই জায়গাটা ডিজার্ভ করি আমাকে যদি কেউ নিয়ে 
বসিয়ে দেয় ওই জায়গাটাতে আমার যদি কোয়ালিটি না থাকে আমি কিন্তু ওখানে সারভাইভ করতে পারবো না বা আরেকটা স্টেপস হেড আমি যেতে পারবো না তো এই জায়গাগুলো চিন্তা করার জন্য যিনি ফেস করছেন সমস্যাগুলো তাকেও একটু পজিটিভ জায়গা থেকে চিন্তা ভাবনা করা দরকার ঠিক পাশাপাশি যেরকম পলিসি পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশন এই জায়গাগুলোর প্রয়োজন বাহ চমৎকার আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা চলে এসেছেন ইতোমধ্যে আমাদের সাথে মিষ্টি আপু আছে তন্দ্রা আপু আছে সামান্তা যুক্ত হয়েছে রেবেকা আপু সানু আক্তার আপু মমি সুফিয়ান আপু সবার সাথে কথা হবে মিষ্টি আপুর কাছে আগে সেই মিষ্টি আপু আপনার কাছে এসে জানতে চাই যে সামাজিক আসলে কোন অসুবিধাটা মনে হচ্ছে সুদিনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সুদিন আসবে না যদি এই ভাবনার পরিবর্তন না হয় তাহলে সুদিন আসবে না আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ আসলে সুদিন সুদিনের আশায় আমরা সবাই সব সময় থাকি বি পজিটিভ থিঙ্কিং আমাদের সব সময় সুদিনের পথে পজিটিভ ভাবতে হবে তবে হ্যাঁ এটা ঠিক সুদিন আসতে অনেক দেরি এখনো আছে এখনো অনেক টক্সিক পিপল চারিদিকে আমাদের চারিদিকে বিরাজমান এবং তাদের একমাত্র কাজ আমাদের নারীদের যারা কাজ করে তাদের ভুল তারা যারা বসে থাকে সারাদিন ঘুমাবে সারা কোনো কাজ করবে না তাদের কিন্তু কোনো দোষ নাই যারাই কাজ করে তারাই দোষী হয় তো এই এই যে যাদের যাদের কোয়ালিটি আছে যারা একটা পোস্টে যায় তাদের পিছে সবাই এবং যে সাকসেস করে তার পিছে সব সময় মানুষ লাগে এটা হচ্ছে হিউম্যান টেন্ডেন্সি বিশেষ করে নারীদের পিছে টপ টু বটম এভরি জায়গায় তো এই তো সুদিনের অপেক্ষায় আমরা থাকবো এবং এই টক্সিক পিপলদের আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে এদের একদম পাত্তা দেওয়া যাবে না আগে খুব পাত্তা দিতে হবে এখন রোড কেয়ার কেয়ার করা যাবে না এবং রাগো আর হয় না এটাই হচ্ছে সুদিনে যাওয়ার একটা টিপস একদম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিষ্টি আপা একদম দামি কথা হয়েছে তন্দ্রা আপুর কাছে আসতে চাই তন্দ্রা আপা আপনার কাছে এসে জানতে চাই যে সুদিনের অপেক্ষায় তো আমি আছি আপনি আছেন আমরা সবাই আছি তো আপু যেরকম বললেন যে অনেক টক্সিক পিপল এখনও আছেন কিংবা কিছু নেতিবাচক মানসিকতা এখনও মানুষের ভেতর বিদ্যমান তো কোন পরিবর্তনটা আপনি চান কোন ভাবনাটার পরিবর্তন আসা দরকার আপু খুব সুন্দর প্রশ্ন শুভ সন্ধ্যার আর আপু আমি একটা মনে করি আমরা তো ইতিহাস সবাই জানি ইতিহাস থেকেও আমাদের শিক্ষা নেওয়ার আছে যে দুই শত বছর ব্রিটিশরা শাসন করলো তারপরে ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হলো তারপরে প্রেক্ষাপটটা আমরা জানি আমাদের জন্ম আপু একাত্তরের পূর্ববর্তী সময় একাত্তর সালে হয়তো আমার চার বছর বয়স ছিল তো তার পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত আপু আমরা কিন্তু একটা সুদিনের অপেক্ষাই ছিলাম তো আমাদের মধ্যে আমরা যদি নিজেরা জেগে না উঠি আপু এবং আমাদের যে জায়গাগুলোতে নৈতিকতা বর্তন প্রয়োজন বিশেষ করে সততা বিশ্বস্ততা ন্যায়পরায়ণতা এই পরিবর্তন পর্যন্ত আমরা না নিয়ে আসতে পারি এবং ন্যায্যতা এই রাষ্ট্রের এই পরিবর্তনগুলো দরকার আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার তাহলে আপু আমাদের সুদিনদের সামনে অপেক্ষম তবে আমরা দেখছি আপু তরুণরা জেগে উঠেছে এখন আমরা আশা করতে পারি যে বৈষম্যী বৈষম্যহীন একটি সুন্দর দিনের অপেক্ষায় আমরা আছি এবং আমি ইতিবাচক চিন্তা করি আপু সেই দিন অচিরেই হয়তো বা আসবে ধন্যবাদ আপু সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তন্দ্রা আপু আমরা সামান্তার কাছে এসে শুনবো নতুন বাংলাদেশ নিয়ে ওর কি স্বপ্ন যেহেতু সে তরুণ একজন মানুষ এবং জেনজি জেনারেশন বেশ সাহসী একটা জেনারেশন তো সেই জেনারেশনের ভাবনা কি সেটা শুনবো একটা বিরতি থেকে এসে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বন্ধুরা চলে আসবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের লেডিজ ক্লাবের আড্ডায় আমাদের জুমে অনেক বন্ধুরা চলে এসেছেন বাকিরা যারা ভাবছেন যে কিভাবে আসলে আসা যায় আমাদের স্ক্রিনে জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আপনি একই সাথে আমাদের এই আয়োজন আপনার টেলিভিশনে দেখছেন আমাদের ফেসবুক পেজে নেক্স লাইফ স্টাইলে দেখছেন এটা ছাড়াও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেখছেন সব জায়গায় ক্যাপশনে আপনি আমাদের ডিটেল পেয়ে যাবেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমগুলো পেয়ে যাবেন আমরা সামান্তার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম তো সুদিনের অপেক্ষায় আছে একটা সংস্কার প্রয়োজন বাংলাদেশ টু ও গড়ার একটা প্রত্যয় নিয়ে গণ অভ্যুত্থানের পরে আমরা নতুনভাবে আবার শুরু করেছি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে আমাদের সময়টা যাচ্ছে নতুন বাংলাদেশ গড়তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সহ আরও নানান উপদেষ্টা নানান রকম কাজ করছেন কিন্তু তারপরও ওনারা বারবারই বলেছেন যে নাগরিক হিসেবে আমরা যদি সবাই একত্রিত না হই এবং নিজেদের দায়িত্বটুকু নিজেরা পালন না করি এই সংস্কার এত বছরের নানান রকম দূষণ যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই সেটা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে সামান্তা নতুন মানুষ তোমরা তরুণ এই জনতা তোমরা কি ভাবছো দেশের নতুন বাংলাদেশ গড়তে সেটা একটু জানতে চাই 
সামান্তার বান্ধবী সাহারা তোমাকে জন্মদিনের অনেক 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 শুভেচ্ছা এবং তোমরা প্রতিনিয়ত এই যে সুন্দর একটা জেনারেশন সুন্দর একটা সময়ে তোমরা বিলং করছো তোমরা অবশ্যই সুন্দর ভাববে স্বচ্ছ চিন্তা ভাবনা করবে এবং নিজেকে প্রতিদিন স্কিলড করবে সেটাই প্রত্যাশা করি ঠিক আছে সামান্তা এবার হলো প্রশ্নের উত্তর দাও কোনোভাবেই পড়াশোনা থেকে বাঁচতে পারবে না যতই জন্মদিন এটা সেটা বলো বাঁচা যাবে না প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমরা <laughs> <laughs> আচ্ছা সামান্তা রাস্তাঘাট তুমি পরিষ্কার রাখবে আমরা প্রত্যেকে দেখবো যে রাস্তা এখানে সেখানে একটু ময়লা পড়ে আছে একটু নিজের জিনিসটা নিজে তুলে রাখা একটা প্লাস্টিক ছোট্ট একটা লজেন্সের প্যাকেট ভাবি যে এইটুকু ফেললে কি হবে আসলে এটা এইটুকু লজেন্সের প্যাকেটে সমাজে কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু এভাবেই বিন্দু বিন্দু বালুকনা থেকেই কিন্তু বড় একটা জায়গা তৈরি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরও আসলে নানান জায়গা থেকে শহরের প্রতি দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে তোমাকে একটু জানিয়ে দিলাম তুমি জানো এটা তাও বললাম অনেক ধন্যবাদ সানু আক্তার আপু আপনার কাছে আসি মিষ্টি একটা মানুষ তার কাছে এসে জানতে চাই যে সুদিন সুদিন তো আমরা সবাই চাই সুদিনে আপনি কি চান আমি একমত মিষ্টি কথার সাথে একমত আসলে নিজেদেরকে তো আগে নিজেরা ঠিক করব তারপর আমরা মিথ্যা কথা গ্রহণ করবো না মিথ্যা কথা বলবো না আর তিলে কানে গেছে তিলের পিছনে ধরবো না কানে হাত দেবো কারণ একটা মানুষ সত্য বললো না মিথ্যা বললো এটা আগে আমি যাচাই বাছাই করবো সত্য হইলে সেটা আমি নেব মিথ্যা হইলে আমি সেটা নেব না এগুলো যদি করতে পারি তাইলে আমাদের সুনিশ্চিত আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল এটা আমি মনে করি ঠিক আছে ঠিক আছে এবং আমার মনে হয় যে বরিশালে এসে যদি আপনার হাতের মাছ খাওয়া যায় তাহলে আসলে আরো বেশি আমাদের সুদিন আসবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে জীবনে নানান রকম সমস্যা থাকে ঠিক আছে তাহলে এই তো মানে সুদিন আসুক অপেক্ষা করতে করতে আসলে না খেয়ে থাকার কিছু নেই তাই আমি ভাবছিলাম যে সুদিন আসলে বাহ চমৎকার আমি মাছ খাই না আপনার কাছে এসে খাবো অনেক ধন্যবাদ শানু আপু এবং আপাত বৃষ্টি আচ্ছা ইলিশ মাছ খাবো আচ্ছা ঠিক আছে খাবো তাহলে অনেক ধন্যবাদ বাকিদের সাথেও কথা বলবো আর সেই ক্ষেত্রে আপু গণ অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশ টু পয়েন্ট এটা নিয়ে আসলে সবারই অনেক রকম ধারণা অনেকে বলছেন যে সংস্কার তো হচ্ছে না অনেকে বলছেন না সংস্কার হবে ধৈর্য ধরো তো সেই ক্ষেত্রে সুদিনের অপেক্ষায় বাংলাদেশ টু পয়েন্ট ওতে কি কি দরকারি কাজ আছে একটা দুটো যদি বলতেন নাগরিক হিসেবে আমাদের চাহিদা নাগরিক হিসেবে আমাদের চাহিদা তো শেষ নাই সেটা তো আমরা দেখছি কিন্তু আসলে প্রায়োরিটি করতে হবে আমাদের এখন কোন চাহিদাটা দরকার আর যদি সুদিনের জন্য সুদিন কনসেপ্টটা একটু আপেক্ষিক আমি এক রকম সুদিন চাই আপনি এক রকম সুদিন চান কিন্তু আমাদের কোথাও একটা পয়েন্টে এক হতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি নাগরিক হিসাবে আমি নারী পুরুষ যেই হই না কেন বা যেই ধর্মের যেই গোত্রের বা যেখান থেকেই হোক আমি আমার অধিকার চর্চায় বাধাগ্রস্ত হব না এবং আমি আমার স্বাধীন মুক্ত চিন্তা স্বাধীনভাবে কথা বলা এই যে বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার আমাকে যদি কেউ প্রায়োরিটি করতে বলে আমি এই জায়গাটায় কথা বলবো প্রথমে এবং কেউ যদি চায় যে আপনি কি চান প্রথমে আমি এটাই চাইব হ্যাঁ এটার জন্য বলতে যত অনেক সোজা বিষয়টা এটার জন্য অনেক কিছুই 
করতে হবে যেমন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তারপরে যেহেতু আমরা সংস্কারের কথা বলছি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আবার আমার আমাকেই যদি মোরাল পলিসিং এর একটা প্রসেসে পড়ে যেতে হয় আমি সেটা চাই না আমি চাই একজন মানুষ হিসাবে আমার ট্রিটমেন্ট আমার দেশে আমি জানি আমার দেশের কতটুকু রিসোর্স আছে বাট ওই রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করে একজন মানুষ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এটা আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে বড় জায়গা এখন সবার কাজ করা এটা একটা বিষয় আর আরেকটা বিষয় যেটা হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গা আমাদের অনেক সিস্টেম কিন্তু আছে মানে পঞ্চাশ বছরের দেশ তো অনেক সিস্টেম আমাদের আছে আমরা সব সময় এক ধরনের একটা নেগেটিভ জায়গা থেকে আমাদের দেশকে দেখি যে এটা নাই ওয়েস্টে এটা আছে আমাদের কেন নাই তো আমি সবসময় বলি যে আমি আমার বিভিন্ন দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা সব কিছু মিলিয়ে আমি বলি আমার দেশে যথেষ্ট সিস্টেম আছে কিন্তু সিস্টেমটাকে আফোল্ড করার জন্য মানসিকতা আমাদের নাই সেই সিস্টেমটাকে যখন আফোল্ড করার জন্য আমি বলছি তখন আমাকে বলছে যে আমি বেশি কথা বলি কিন্তু যেনারা ওই পাশে বসে আছেন সিস্টেমটাকে মানে চালানোর জন্য সেখানটাতেই আসলে একটা মানসিক পরিবর্তন দরকার এখন সংস্কারের নামে আমরা এখন যে মানসিক পরিবর্তনগুলো ইনস্টিটিউশন বা বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি আমরা আসলে সেই পরিবর্তন আশা করি না এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একই জিনিস শুধু পাত্রতা চেঞ্জ হয়েছে তো এই ধরনের সংস্কার বা এরকম চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে সেখানে একটা সমতা আমার সমতা নিশ্চিত করার জন্য আমি নারী কি পুরুষ আমি কোন ধর্মের আমি কোন জেলার আমার এগুলি দেখার আমি মনে করি না প্রয়োজনীয়তা আছে এই বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু চিন্তা যদি চেঞ্জ করতে হয় এটা খুব একটা বড় বিষয় না এটা চর্চার বিষয় শুধুমাত্র আমরা আমাদের কালচার থেকে যদি বের হতে পারি তাহলে এটা চর্চা করা সোজা আচ্ছা সামনের কাছে এসে যেটা জানতে চাই যে সে এসে বললো যে একটা কথা সাহস করেই আজকে বলে দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই যে গণভ্যুথানের আগ পর্যন্ত মানুষ নাকি কথা বলতে পারতেন না অনেক কথাই বলা যাচ্ছে না কিছু একটা বললে মুখ চেপে ধরা হচ্ছে এরকমও কথা শোনা গেছে তো সেই ক্ষেত্রে এখন নতুন দেশে গণভ্যুথানের পরবর্তী সময় উপস্থাপিকা হিসেবে যেই বাধা বিপত্তিগুলো আসলে ফেস করা লাগে যে না এই কথাটা বলা যাবে না এই প্রশ্নটা করা যাবে না বাক স্বাধীনতা হয়েছে আপনার কিছুটা তো হয়েছে হ্যাঁ কিছুটা হয়েছে তবে বাক স্বাধীনতার বিষয়টা মানে এটা ডেফিনেশনটা আমার কাছে একটু অন্যরকম আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের এক একটা মানে একটা মাধুর্য থাকে বা একটা সৌন্দর্য থাকে এবং এই সৌন্দর্যটা আসলে নির্ভর করে সেই মানুষের পরিশী পরিশীলিত চিন্তা বা পরিশীলিত বোধের উপরে যে আমি আসলে কতটুকু পর্যন্ত বলতে পারি তাই না আমরা প্রত্যেকটা মানুষই তাদের নিজেদের লিমিটটা আমরা রেডি করি এটা কিন্তু অন্য মানুষ নির্ধারণ করে দেয় না যে আমার লিমিটটা আসলে কতটুকু আমি নির্ধারণ করি যে আমি নিজেকে একজন উপস্থাপক হিসেবে যখন দেখছি বা একজন মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের সাথে যখন কথা বলছি আমি কতটুকু পরিমার্জিতভাবে কথা বলবো তো এই পরিশীলিত বোধ আমার ভিতর বরাবরই ছিল কিন্তু হ্যাঁ এই গণভ্যুত্থানের পরে এমন অনেক প্রশ্ন আমি করতে পারি এখন যেগুলো কিছুটা বাধা ছিল যে এগুলো করা যাবে না এভাবে বলা যাবে না এখন সেই জায়গাটাতে আমি স্বাধীনতা পাই বা স্বাধীনতার আরেকটা বিষয় আছে সেটা হলো ইদানিং যোগাযোগ মাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেগুলো আছে সে ক্ষেত্রে আমরা এখন প্রচুর চাই যে সব কিছু ভাইরাল হয়ে যাক সব কিছুর মধ্যে একটা ভাইরাল হওয়ার প্রবণতা যে কোনো কিছু নিয়ে একটা চর্চা হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেই প্রশ্নটা সুন্দর হোক কিংবা অসুন্দর হোক আমরা তাও সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এই নতুন একটা ব্যাপার আমরা শুরু করেছি তো সেই বিষয়ে আসলে কীরকম ভাবনা রাখেন বা কি ধরনের পরিবর্তন আশা করেন একটা বিরতি থেকে এসে শুনবো বাকিদের সাথেও কথা হবে এসে কথা বলছি অবশ্যই সাথেই থাকুন এ নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমরা যা কিছুই করছি না কেন সব কিছুই মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে দিচ্ছি না হলে সেটা তারা প্রভাবিত এমন ঘটনাও আছে তো সেই ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যেহেতু এত ক্ষমতা সেই ক্ষমতা সুন্দরভাবে যদি কাজে না লাগায় সুদেন কিভাবে আসবে 
সেইজন্যই সেই বিষয় নিয়ে একটু নুজহাতকে প্রশ্ন করে গেলাম সেটাই হলো যে এই যে ভাইরাল হওয়ার জন্য কোয়ালিটিফুল কাজ মিসিং হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে কোয়ালিটিফুল প্রশ্ন হচ্ছে না আমরা সারা জীবন জানি যে আমাদের কাছে যখন গেস্ট আসবেন তাকে আমরা এমন ভাবে আপ্যায়ন করতে চাই বা এমন প্রশ্ন করতে চাই যাতে তিনি ঘরের ভেতর আছেন আরামদায়ক বোধ করছেন কিন্তু মানুষকে এনে বিব্রত করা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে তো সেই বিষয়টা একটু শুনি আসলে যারা এই কাজটি করছে তারা এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই করছেন যে তারা ভাইরাল হতে চান এখন কেউ যদি ভাইরাল হতে চান আপনি তো তাকে মানা করতে পারবেন না যে না আপনি ভাইরাল হতে পারবেন না এখন বিষয়টা হচ্ছে যে রুচিবোধের ব্যাপার যে আমি আমার রুচিবোধ থেকে কাজ করব এখন কেউ যদি সেটাকে ভাইরাল করতে চায় সে সেটা ভাইরাল করতে পারে বা কেউ যদি সেটাকে পছন্দ করে সে সেটাকে পছন্দ করতে পারে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ইতিবাচক প্রভাব এবং নেতিবাচক প্রভাব দুই রকম প্রভাব পড়ে আর জনপ্রিয়তা না অনেক লং টার্মের বিষয় এবং সেটা করতে অনেক সাধনা প্রয়োজন হয় শিল্প চর্চা তো একরকম সাধনার মতোই সেটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এটা আসলে থেমে যাওয়ার কোনো উপায় নেই বা এটার কোনো শেষও নেই তো এই এই শিল্প চর্চার মধ্যে আমরা যখন থাকব তখন এই ভাইরাল হওয়ার টেন্ডেন্সিটা আমাদের মধ্যে না কাজ করবেই না আসলে কারণ আমি ওই চর্চার চর্চাকেই বেশি জরুরি বলে মনে করব ভাইরাল হওয়াকে না বা আমাকে কতজন মানুষ চিনলো সেটা দিয়ে আমি নিজেকে কখনোই যাচ করব না সেই একই বিষয় নিয়ে তাহমিন আপুর কাছেও আসতে চাই যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ সো মাচ পাওয়ার সেই পাওয়ারটা ইউটিলাইজ করার সঠিক মাধ্যম কোনটা যাতে সুদিন এনশোর করা যায় আমি তো সম্পূর্ণ একমত নুজহাতের সাথে তাও আমার জেনারেশন সেখানটাতে ভাইরাল হওয়া বা এটার কিছুটা গুরুত্ব কম আছে তাও অনেকে হয় আমরা দেখেছি কিন্তু সুদিনের জন্য আমি বলবো যে আমরা আজকাল যখন দেখি যে যেই বিষয়গুলো ভাইরাল হচ্ছে ওটা আমার ডিগনিটি বা আমার ওয়েটেজ বাড়ানোর চাইতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু নিচে নামিয়ে দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে যেটা বললেন যে রুচিবোধ তারপরে আমি আসলে কি বিষয় নিয়ে ভাইরাল হচ্ছি আমার সেই ভাইরালের কন্টেন্টসটা কি যেটা দিয়ে আমাকে মানুষ অনেক দিন মনে রাখবে যে জনপ্রিয়তার কথা তো সেই বিষয়গুলো প্রতি আমার কাছে মনে হয়েছে একটু বেশি নজর দেওয়া দরকার এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে একটা পজিটিভ চেঞ্জের জন্য যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বেশি কাজ করবে মনে হওয়ার চাইতেও আমরা দেখেছি অনেক আমাদের এভিডেন্স আছে যে আমাদের অনেক পজিটিভ বিষয় যেগুলো আমরা অনেক লোকের কাছে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে অনেক সুফল পাওয়া গেছে বেশ চমৎকার অনেক ধন্যবাদ দুজনকে মমি আপু আপনার কাছে এসে জানতে চাই যে এই যে সুদিনের অপেক্ষায় কোন সুদিনের অপেক্ষায় আছেন ছোট্ট করে শুনবো একদম সবাইকে থার্টি সেকেন্ড করে সময় দিতে পারবো ধন্যবাদ আপু সবাইকে অনেক শুভ সন্ধ্যা ভালো লাগছে কথা শুনছি আসলে দুর্দিন সুদিন সবকিছু মিলে তো আমাদের চলমান জীবন আমরা সব সময় ভালো কিছু করব এবং ভাবতে হয় কোথাও গেলে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন এটা একটা কেমন নিরাপত্তাহীনতা মনে হয় আমার কাছে সবার কাছেই মনে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সড়ক নিরাপত্তা এবং জীবন মালের নিরাপত্তা সেটা আসলে আরেকটু নিশ্চিত করার প্রয়োজন আছে মরিয়ম আপু অনেক ধন্যবাদ রীতা দিদির কাছে আসি এসে একটু জানতে চাই যে দেখা যায় যে অসাম্প্রদায়িকতার নানান রকম ঘটনা আসলে আপনাকেও ফেস করতে হয়েছে কিছুদিন আগে আমরা সেটাও শুনেছি তো সেই ক্ষেত্রে এখন আসলে নতুন দেশে কি আসা অনেক ধন্যবাদ সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আসলে নতুন দেশে আশা করছি ছাত্র সমাজ যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে এত যুদ্ধ করলো হ্যাঁ সেই মানে চিন্তার উপর ভিত্তি করে যেন আমাদের বাংলাদেশটা ওরকম সুন্দর হয় যে সাম্প্রদায়িক বলো আইনশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা মানে কোনো মানে 
ঠিক আগে যেমন রাত্রে বারোটার সময় মনে হতো না যে আসলে পেয়ারি বের হয়েছে এখন দশটা বাজলে তারা রিক্সাওয়ালাই চিন্তাই করছে এরকম বাংলাদেশ না সুদিন যেটা বল বুঝাতে যাচ্ছি যে সুন্দর বাংলাদেশ যেখানে আমরা প্রশান্তিতে মানে খুব তৃপ্তি নিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারবো রাস্তা এবং নিজেদের জীবন যাপন করতে পারবো আর বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতাটা সেটা যেন দূর হয়ে যায় আমরা সবসময় চাই বাংলাদেশের জন্ম বাংলাদেশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সেটাই তো চাই সাম্প্রদায়িকতার যে একটা সমস্যা সেটা যাতে একেবারেই না হয় অনেক ধন্যবাদ মিষ্টি আপু একজন শিক্ষক হিসেবে প্রতিদিনই সুদিন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক হিসেবে অনেক কিছু শেখাতে হয় মানুষকে তো কোন শিক্ষাটা আসলে দিয়ে মনে হয়েছে যে না আমি এটা নিয়ে প্রচুর কথা বলি এই পরিবর্তনটা আমি চাই শুভ সন্ধ্যা শুভ সময় আসলে আমি স্টুডিওর দুই আপুকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সালাম আমি ওনাদের কথা শুনেছিলাম একটু আগে খুব মনোযোগ সহকারে অনেকগুলো কথা ওর মধ্যে উঠে এসেছে আমার খুব ভালো লেগেছে তাদের কথা তো আসলে যেটি সুদিনের কথা বলছেন যে আমি বলবো যে আমি নিজে পরিবর্তন হব প্রথমত তারপরে আমি আমার যে ছাত্র কিংবা আমার যারা আছে কাছে তাদেরকে পরিবর্তন করার কথা বলবো তারপরে সমাজ সংসারে যারা আছে তৃতীয়ত তাদের সবাইকে নিয়ে সুন্দর একটি সময় বাংলাদেশ গড়বো গড়ে তুলবো এটি প্রত্যাশা করি অনেক ধন্যবাদ জাফরিন খুকু আপু चाकुरी क्षेत्र दुर्नीति कमे जा सबा एक भलो भाव सुस्थ भाव विवेक बोध नहीं क्या करूक संस्कार मैं चाहबार सन्तान निरापदे विद्यालय जाक पथे घाटे चलुक আর অবশ্যই অবশ্যই চাবো যে আমার মানে কি বলবো আমরা যখন যারা রাস্তাঘাটে গাড়ি চালাই বা ড্রাইভ করি তারা অবশ্যই চাবো যে আমাদের আশেপাশে যারা চালাচ্ছে তারা যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় তারা যেন বেপরোয়া গাড়ি না চালায় এতে কিন্তু অনিরাপত্তা বেড়ে যায় আর এখন কথা বলার সুযোগ হয়েছে সবার কিন্তু কথা সবাই বললে তো হবে তাই না আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে কথাটা কিন্তু সেই প্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের কিন্তু আসলে বুঝতে হবে আমাদের দেশ প্রেমটা খুব দরকার সর্বক্ষেত্রে একজন মা বা সন্তানকে দেশ প্রেম শেখাবে তখনই যখন সে মায়ের মধ্যে দেশ প্রেমটা থাকবে একটা রিক্সাওয়ালা যদি দেশ প্রেম থাকে তাহলে সে রাস্তাঘাটে সে সেভাবেই রিক্সা চালাবে একজন চাকুরিজীবী যদি দেশ প্রেম থাকে সে সেভাবেই তার চাকরি ক্ষেত্রটাকে তৈরি করবে प्रकाश कर যেন একটা স্বাধীন দেখে সুন্দর মতো জীবন যাপন করতে পারি রাস্তাঘাটে যা অবস্থা এখন সেগুলোকে সমাধান করার জন্য সুন্দর একটা পরিকল্পনা হয় এই এই ইচ্ছায় আমি আজকে প্রকাশ করলাম কারণ রাস্তাঘাটে চলাফেরা খুব কঠিন এখন আমরা এই জিনিসগুলোকে সর্বপ্রথম পরিকল্পনা মাফিক যেন অনেক ধন্যবাদ বেশ ভালো একটা সমস্যার কথাই বলেছেন ওবায়দ আপুর কাছে আসি বাংলাদেশ থেকে যেমন কালো ধোঁয়া আর পরিবেশে যেখানে সেখানে ময়লা এগুলি যেন শীঘ্রই দূর হয় কালো ধোঁয়ার জন্য আমরা রাস্তায় বের হইতে পারি না অনেকে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের এত প্রচুর দাম যে জীবন ধারণটা এখন অনেক কষ্টের ব্যাপার হয়ে গেছে ওইখানে আমাদের দৃষ্টি দেওয়াটা এখন অনেক বেশি জরুরি হয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ আপু অনেকগুলো সমস্যা অ্যাড্রেস করা হলো এবং আপনাদের কাছে অনেক কিছু আমি জানলাম দুজনের কাছে দুজনকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়া ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ সুদিনের অপেক্ষায় আমরা সবাই এবং সুদিন আসবে যদি মানুষ হিসেবে নাগরিক হিসেবে আমরা সচেতন হই আমাদের সচেতনতার জায়গাটা যাতে ঠিক থাকে এবং আমরা যাতে নিজেদের প্রত্যাশা নিজেরাই পূরণ করার প্রথম ধাপটায় এগিয়ে যেতে পারি সেই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে এখানে Thank you.